Abi e, konu başlığında zat tecellilerinin idrak muhalesinin bilinmesi diye bir konu başlığı vardı abi. Hı hı. E, zat tecellisi biliniyor mu veya biz zat tecellisini nasıl anlamamız lazım? Yani zati bir konu mevzusu ya abi burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ondan sonra Rabbini gördün mü diye soru sorulduğunda Miraç'tan sonra nasıl evet. görüldü diye doğru idi bir cevabı olmuş. Ondan evet. Sonra. Evet. Yani zattan gelen bir tecelli var mı? Var. Zattan gelen tecelli Ama var. Bunu kul nasıl idrak edebilecek? Şimdi yani tabii yine mer lazım. Eyvallah. Mertebeler cihetiyle yine bu konu bölünmekte. Zattan gelen tecelli Hütüat-ı Mekke'nin başka bir yerinde Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri zati tecelli asla perdesiz olmaz der. Bu bir. Zaten burada da zikretti. Perdeler kalksaydı yanardı. Dolayısıyla zati tecelli her zaman bir perde arkasından olur. Zati tecelliler bakın ne dedik? Zatı bilmede, tanımada iki çeşit perdeler vardır dedik. Anlattı. Bir nurani perdeler, iki zulmani perdeler. Karanlık perdeler. Bunlar da bakın zatıya doğru giden yolculukta perde bunlar. İnsanlar bir şeyleri insanlardan sebep olarak bir şeyin vuku bulmasını mesela işte şu şöyle yaptı da ondan dolayı bu yaralandı. Şu şöyle oldu da bu bundan kaza yaptı gibi e, sebep bulup veya işte ha, bulut geldi de hava bulutlandı da yağmur yağdı. Yani yağmuru buluttan bilmek. İşte falancanın kaza yapmasını filancadan bilmek. Ali'nin kazasını veliden bilmek. Bunlar perdedir. Bunlar hangi, ne tür perdelere giriyor? Zulmani perdelere giriyor. Yani mahlukatın, varlığın içinde birbirine sebep olan, Allahu Teala sebep teşkil edecek şekilde yaratmış olan varlığın çeşitliliği perdedir. Bu perdelerde unsuri yaratılışımızdan kaynaklanıyor. Unsuri yaratılışımız onları perde olarak algılıyor. Zattan gelen tecelli de sonrasında bu mertebeleri açtıktan sonra insan nurani perdeler kategorisine girdiği zaman zulmani perdeleri bitirdi. İlerliyor, yol kat ediyor Allah'ı bilmekte, tanımakta. Ondan sonra nurani perdeler çıkar ortaya. Nurani perdelerde de işte e, Allah'ı bilmede keşif, kalbe gelen varit, ilahi varit mevzularında kulun istidadı oranınca Allah'ı bilmedeki derecesi, mertebesi yine o nurani perdelerden kaynaklanır. Bu perdeler inceldikçe, inceldikçe zata doğru, zattan gelen. Çünkü bütün bunlar bu nur zattan gelmekte. Ama perde hep her gelişinde perdeler ardından gelmekte. Perdeler kalınlaştıkça insan Allah'a dair bilgisi azalır. Oluşu bitişi varlıktan bilir. Diğer insanlardan şundan bundan bilir. Perdeler inceldikçe artık Allah'a yönelmeye başlar. Bu sefer de mesela Allah'ın isimlerinden oluşu bilmeye başlar. Bu da, bu da nurani perdedir. Yani falan işte Şafi ismiyle Allah üzerime tecelli etti, hastalığım geçti, şifa buldum. Evet, bir hakikattir ama yine perdedir. Neden? İsme takıldım. Şafi ismi tecellisiyle buradan kurtuldum. Yine isme takıldım. Bu perdelerin de ötesine yani isimlerin sahibine doğru yöneldiğinde o zaman Allahu Teala'nın nuruna Yönelmiş olursun. İşte zati tecelliye ne kadar yaklaşsan da bir defa İbn Arabi Hazretleri diyor ki perde tamamen ortadan kalkmaz. Çok incelir incelir incelir çok şeffaflaşır. İşte o perde çok şeffaflaştığında ehlullah'tan bazı kesim ne dedi? Ben Allah'ım diyen oldu ya da kendimi tenzih ederim. Ben Sübhan'ım kendimi tenzih ederim diyen oldu. Bunun sözü söylemesindeki neden söyledi? O kişi o Allah'a dair, Allah'ı bilmeye dair o perdeleri açtı, açtı, açtı. O perde o kadar şeffaflaştı ki sanki perde yokmuş gibi ardını görmeye başladı. Şeffaf olduğu için perde ona yokmuş algısı yaptı. Ya da buradaki örnekte anlattığı gibi yıldızın ışığı vardır. Lakin gündüz yıldızları göremeyiz. Çünkü yıldızın ışığı güneşin ışığının yanında hükümsüz kalır. İşte insanın da bu hakikatte yolculuğunda o perdeler o kadar şeffaflaştığı zaman artık kendi hakikatinin hak olduğunu idrak etmekle birlikte kendisini 
orada yok eder. Çünkü perde çok şeffaf. Kendisini görmez hale gelir. Sadece hakkı gördüğü için işte ehl-i vahda burada ben Allah'ım ya da kendimi tenzih ederim sözünü söyledi. Çünkü kendini bir birim, bir varlık olarak görmez. Zattan gelen tecelliden dolayı. O tecelli o kadar kuvvetli gelir. Oradaki aradaki perdeyi o kadar inceltir ki en son noktada kişi kendi varlığını da görmez. Sadece Allah'ı görür. Onu müşahede eder. İşte onu gördüğü için de başka varlıkla, varlık diye bir şey görünmez. Diyor ya zat, zatın nuru perde kalkarsa yakar. Yok eder diğer varlığı. Ortadan kaldırır. İşte idrakte de kendisinin de bir varlık olduğu idrakten de kalkıyor, siliniyor. Silindiği için ben Allah'ım. Kendimi tenzih ederim diyor Ehlullah bu noktada. Burayı iyi anlayalım. Bu zattan gelen tecellinin en üst noktada insanı getirdiği aşama, nokta.